வெல்கம் டு தனுமாம் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஆலு பராத்தா இதை செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் அடுப்பில் பேன் வச்சுட்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு வெங்காயமும் கொஞ்சோண்டு கஸ்தூரி மட்டியும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூடவே சின்ன சின்னதாக நறுக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வச்சு வச்ச ஒரு உருளைக்கிழங்க இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே நான் லைட்டா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம போட்ட அந்த கரம் மசாலா தான் அந்த உருளைக்கிழங்குல ஃபுல்லா இறங்கணும் அதுக்காக இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நான் ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்ச ஒரு கப் மைதாவை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் சப்பாத்தி கட்டையில் கொஞ்சம் மாவை தடவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மாவை நல்லா தரட்டிக்க போகிறேன் தின் லேயர் வர வரைக்கும் தரட்டிக்கலாம் ஒரே ஈக்குவலாக எல்லா சைடுமே தரட்டிக்கலாம் இதை தரட்டியாச்சு இது கூட நான் ரெடி பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை இதோட எண்டில் ஒரு சைடு வச்சுக்கிறேன் இப்போ எண்டுலேருந்து ரோல் பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணணும் இப்போ இது ரோல் பண்ணியாச்சு லைட்டாக தண்ணியை கையில் தொட்டுட்டு இந்த சைடெல்லாம் ஒட்டிட போகிறேன் இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக இதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக இருக்க மசாலா வெளியில் வராத மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் பராத்தா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் கொடுத்துடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக ப்ரெஸ்
அடுப்பில் ஒரு தவா வச்சு அதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த மாவை இதில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சிடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இது ஒரு சைட் நல்லா வெந்தோடனே இன்னொரு சைட் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது ஃபுல்லாக நல்லா வேகணும் மாவு நல்லா வெந்து ஒரு கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் இதை திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக விடலாம் பராத்தா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குட்டி குட்டியாக இருக்கனால அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் சைடு திருப்பி போட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இது நல்லா ரெண்டு சைடுமே கோல்டு கலர் வரணும் இப்போ இது நல்லா கோல்டன் கலரில் மாறிடுச்சு இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்போது நம்ம ஆலு பரோத்தா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போகிற ரெசிப்பியெல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி